Han pasado más de 130 días de que tomaron las primeras medidas de aislamiento y bioseguridad en El Salvador. Solo en El Salvador hasta el momento, por datos oficiales de gobierno, tenemos 467 muertes y 8.332 casos activos hasta el 2 de agosto en la noche. Tengo 28 días aproximadamente de haber superado el COVID desde el 4 de julio y el 2 de agosto que estoy realizando este video. Fueron 18 días que prácticamente estuvo el virus en mi cuerpo, no tuve problemas respiratorios y muchas personas incluso no tuvieron la suerte como yo de ser atendida por médicos y personas profesionales que nunca me negaron la atención. Muchas personas les están negando la atención en los hospitales. En redes sociales y en medios de comunicaciones internacionales se está pintando otra historia. Cosa en El Salvador que nos está viviendo. Mucha parte del país con las famosas banderas blancas, que eran banderas que utilizaban para identificar que eran personas que no tenían nada que comer durante la cuarentena y que actualmente salen a las carreteras a pedir comida. Porque se han tomado medidas de alimentación, se han tomado medidas económicas y se han tomado medidas de bioseguridad pero no ha sido de manera influyente, de manera geográfica en el país y las personas que han sido más vulneradas ante esto siguen sacando sus banderas hasta el día de ahora en las carreteras. Una de las cosas más controversiales de aquí del país es el famoso hospital más grande de Latinoamérica, hospital que prácticamente hasta el momento ahora los, muchos salvoreños nos estamos preguntando qué sucedió, costó más de 100 millones al país y el actual gobierno no ha dado una rendición de cuentas o ha dado métodos de transparencia donde se esté garantizando la manera de uso de estos tipos de gastos. Se han pedido más de 200 millones de dólares, eh, donde 30 millones de dólares solamente están guiados para el tema del combate de la pandemia. Esto nos deja un gran margen de duda sobre el tema de los recursos que se están utilizando por parte del gobierno. Pero los médicos aún no tienen equipo para enfrentar la pandemia. Han habido muchas conferencias de prensa, pronunciamientos, donde ellos están costeando sus equipos de cuidados. Hay muchas personas que todavía siguen albergadas o incluso están sufriendo porque perdieron un familiar, porque de pronto el COVID tuvo rostro de amigos, de primos, de abuelos, de vecinos y muchas personas aún seguimos descifrando cómo fue que nos contaminamos de COVID o nos contagiamos. Entonces les mando un saludo a todos y a todas que están viendo este video. Mi nombre es Katherine García del Salvador.